Moving on to my next guest, we have Bilahari. He is an amazing person. He's very passionate about films and also he's up with his new film, Kudukka 2025, which is yet to read. So let's get to know more about his style of working. Hi, Bilahari. Welcome to Kapa Prime Time. Thank you. Yes. വിലാരി ആദ്യം തന്നെ പേര് ഗംഭീര തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ വീട്ടിലുള്ളവർ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഒരു രാഗമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പേരാണ് സോ വി ലവ് ടു നോ അബൌട്ട് യു ഇൻ പേഴ്സൺ ബട്ട് യു ആർ എ ഡയറക്ടർ അതിന്റെ കൂടെ മ്യൂസിക്കിന് ഒരു ബ്ലെൻഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം ദാറ്റ് ഇസ് യുനോ ഏറ്റവും റിലീസ് ഇസ് കുടുക്ക് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് ഒരുപാട് അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് വി ലവ് ടു നോ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സിനിമയെ വീണ്ടും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നമ്മുടേതായ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ വേർഷൻ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ പുറത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമയാണ് ഇപ്പൊ കുടുക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ സിനിമയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ പക്ഷെ എനിക്കൊരൊറ്റ നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു കുടുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് പക്ഷെ ഒരു കോവിഡിന്റേതായ ഒരു ഇൻഡോർ സ്പേസിനുണ്ടായ ഒരു ഞെരുക്കം അത്തരത്തിൽ ആ സമയത്ത് പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു സിനിമയാണെന്നും അത് തോന്നരുത് എന്നും നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത്തരം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ ഇപ്പോ രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും അതൊരു എന്താ പറയാ സ്ഥിരം പോകുന്ന ഒരു റൂട്ടിലുള്ള ഒരു ബസ് ആയിരിക്കില്ല കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താ നാളെ എന്താണ് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസരത്തിലാണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബിലഹരി യുനോ യു തോട്ട് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി നമ്മളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെയധികം നമ്മളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ പ്രൈവസിയെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു വിഷയമാക്കിക്കൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ എല്ലാം ഇടയിൽ ഇത് ഇത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എന്റെ വേർഷനാണ് കൊടുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് അത് നമ്മുടെ ആസ് എ ഫിലിം മേക്കർ എന്റെ കൺസേൺ ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല പോസിബിലിറ്റീസും ചർച്ച ചെയ്യലും കൂടിയാണ് ആ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കഥ പറഞ്ഞത് കഥ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു താടി വളർത്തുക ബോഡി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ പക്ഷെ തിരക്കഥ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഹിന്റ് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു കൃഷ്ണശങ്കർ അത് തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പിന്നെ നമ്മളങ്ങ് അതിനെ അങ്ങ് ഒരുക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോ കൃഷ്ണശങ്കറിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിന് കുറച്ച് ഹോം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി സ്ഥിരം കാണുന്ന രീതിയിൽ പെർഫോമൻസിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലുക്കിലായാലും ഒരു മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹോം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല അതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് ചില താരങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് ഓവർ ട്രൈ ചെയ്തു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ വരേണ്ടതുണ്ട് ബിലഹാരിയുടെ ഒരു യാത്ര കുറച്ച് സ്ട്രഗിളിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര തന്നെയായിരുന്
പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബട്ട് ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ബട്ട് യു ഹാവ് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കൂൾ നാളും മുതലുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു സിനിമ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ചെറുപ്പകാലം മുതലെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി എന്റെ അച്ഛൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ മറ്റേ എന്താ പറയാ ഡിവോഷണൽ കാസറ്റ്സിലൊക്കെ മ്യൂസിക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ സിനിമയിൽ ഒന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ചെന്നൈയിലൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തില് എൽ കെ ജി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ടേ നമുക്ക് ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളില് സിനിമ അല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതാണെന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബം പ്രത്യേകിച്ച് കോണ്ടാക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും വീണ്ടും എനിക്ക് സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം വന്നൊരു ക്യാമ്പസ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിലൂടെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് പിന്നാലെ പോയി തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ തുടർച്ചയായി എനിക്ക് പരാജയങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഒരു മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്തു അതൊന്നും അത്ര രീതിയിൽ ഫയർ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡ് പറ്റുന്നതല്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം നമ്മൾ അതിലൊരു പാഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ടാലന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് നിർത്തിപ്പോണോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ചിന്ത കാരണം ഞാൻ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ജോലി വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും എന്താ പറയാ സിനിമയിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ട്രൈ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഭയങ്കര ഹാർഡ് ഫേസ് ആയിരുന്നു അത് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പരാജയപ്പെടുമ്പോഴും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവുകയാണ് നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം കാരണം ഇത് എനിക്ക് എന്റെ ഫീൽഡ് ആണെന്ന് ഒരു സ്വയം തോന്നൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ സർവേകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ആഡ് അവിടെ ഒരു ടോക്കായി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊരു സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്നുണ്ടായിരുന്ന ആഡ് കമ്പനിയുടെ ബേസിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആഡ്സ് കോർപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അത് ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു അപ്പൊ അതിലൂടെ ആഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയ ഹൈ എൻഡ് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള സാധ്യത കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സിനിമയെ അടുത്തറിയാൻ വേണ്ടി അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലൂടെ പറ്റി അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കോൺഫിഡൻസിൽ ഞാനൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സിനിമ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പോരാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ട്രൈ ചെയ്തു അവിടെ നിന്നായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായി തുടങ്ങിയത് പത്ത് മണി ശേഷം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം പോക്കേസാ മേലെ എന്റെ പെങ്ങടെ പിന്നാലോണല്ലോ വീട്ടേക്ക് വീട്ടുള്ള പന്തി നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലേ പിടിച്ചിട്ടില്ലേ കിസ്സടിച്ചു ഹരി അല്ലു രാമേന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം റീജിയണൽ ഒരു ക്രൗഡിന് ഒത്തിരി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് അതില് കുഞ്ചാക്കോബോബനാണ് ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ലുക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കുഞ്ചാക്കോബോബൻ കാണുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബോയ് ആയിട്ടായിരുന്നു ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്ക് മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് ന്യൂ ടു ദ ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കുഞ്ചാക്കോബോബന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ കാണും ചാക്കോച്ചൻ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ഒരു ട്രാക്കിലായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം നല്ല പെർഫോമർ ആണ് നല്ല സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ആക്ടർ ആണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫേസിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ക്യാരക്ടർ വളരെ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പൊ പുള്ളി എങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കാം അസൻ അസ ഹീറോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതൊന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലുള്ള ലുക്കിനെ കുറിച്ച് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോഴാണ് അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ റഗ്ഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊരു സ്കാർ ഒക്കെ കൊടുത്തു നോക്കി അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവുമെന്ന് ചായ കൂടി കാണിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കും അത് ഓക്കെ ആയിട്ട് തോന്നി ആ പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ ഒരു ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു കാരണം തൊട്ട് മുമ്പ് തട്ടുമ്പുറത്ത് അച്ഛൻ തന
സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആക്ടേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഡ്രാമാറ്റിക് ആവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം ഒരു ഒരു മൂഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ത്രില്ലർ സിനിമകളുടെ ഒരു ട്രാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകാൻ യൂഷ്വലി സാധിക്കും അപ്പോ അത് വളരെയധികം ഡബിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡ്രാമ കയറി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ഏലിയനേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓഡിയൻസിന് തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു പേടിയുണ്ട് പിന്നെ സിങ് സൗണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് സിങ് സൗണ്ടിൽ സിനിമകൾ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ലൈവ്നെസ് വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ത്രില്ലർ ജോണറിനും നമ്മളുടെ അടുത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ ഓഡിയൻസ് തോന്നാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ പുറത്താണ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും സിങ് സൗണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് സിങ് സൗണ്ട് എന്താന്നുള്ളൊരു കാര്യം മേ ബി വെരി റീസെന്റ്ലി ആയിരിക്കും അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ബട്ട് ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഫിലിം ടു കൺസിഡറേഷൻ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വേൾഡ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സോ അത്രത്തോളം നമ്മളും കെയർഫുൾ ആണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ടീം ഫോം ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വിലാരിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ടീം സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി ടീമുകളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം ടെക്നീഷ്യൻസ് ഡബ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ നമ്മൾ ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഡബ്ബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ബിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിനെ വീണ്ടും ഡബ്ബിങ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ആവുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ സ്കില്ലിൽ അതേ എന്തുസിയാസത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വേറൊരു മൂഡിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ഡബ്ബിങ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ പെർഫോമൻസിൻ്റെ അതേ മൂഡ് തന്നെ സൗണ്ടിനും കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ് പക്ഷെ അത് സക്സസ് ആകുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഫോഴ്സിൽ അതേ ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് സൗണ്ടും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡബ്ബിങ്ങിന്റെ ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പൊ അതാണ് സിങ് സൗണ്ടിന്റെ സാധ്യത സിങ് സൗണ്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സൗണ്ട് ലൈവ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലാങ്ക് അതെല്ലാം എല്ലാം ഞാൻ കുറച്ച് അലേർട്ടാണ് അപ്പോ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിരുന്നു ഈ കുടുക്കിന് ജസ്റ്റ് മുമ്പ് അതിന്റെ സിങ് സൗണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ മൊത്തം ഞാൻ തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അപ്പോ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ കേൾക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളുടെ യഥാർത്ഥ സൗണ്ട് ചിലപ്പോ വേറൊരു ഉടമയായിരിക്കാം പല പലരിലും എല്ലാവരിലും അല്ല പലരിലും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയെ ഞാൻ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഓൺ സൗണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പെർഫോമൻസിനെയാണ് സാധാരണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാറ് എന്നൊരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാറില്ല ആ റിയാലിറ്റി വരണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് ഫിലിമില് സ്വാസികയും ഇതിലെ ഹീറോ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ തുടരുന്നതായിരുന്നു എന്റെ പേര് അതിലെ ഹീറോ റാം മോഹനും അവർ രണ്ടുപേരും ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് ശേഷം അതൊന്ന് കുറച്ച് പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് ശേഷം എനിക്ക് അവരുടെ സിങ്ക് വളരെ വളരെ ചെല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുമായിട്ട് അപ്പോ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിലൊരു കപ്പളുടെ ക്യാരക്ടർ നേരെ അവരെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വാസികയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുന്നതിന് നിസ്സാര ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ കുടുക്കിനെ കുറിച്ച് ഹിന്ദി ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി നേരെ വന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഇത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്വാസിക ആയാലും അതിലെ മറ്റു അഭിനേതാക്കൾ എല്ലാവരും വളരെ സിങ്ക് ആയിരുന്നു നമ്മളുമായിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും ഒരു ജോളി ട്രിപ്പിന് പോകുന്ന പോലെയായിരുന്നു ഷൂട്ട്
ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം വിലയിരുത്തി ടെക്നീഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇതില് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിരൺദാസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നർ തന്നെയാണ് തൊണ്ടി മുതൽ ജോസഫ് ഇഷ്ക് തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ ഒക്കെ എഡിറ്റർ ആണ് സിനിമോട്ടോഗ്രഫി ചെയ്യുന്നത് അഭിമന്യു വിശ്വനാഥ് ആണ് അദ്ദേഹം മൈൻസ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എസ് കുമാർ സാറിന്റെ ശിഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇതിന് മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭൂമി എന്നാണ് ഭൂമി വളരെ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിയുടെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സോങ്സ് കുടുക്കിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ മണികണ്ഠൻ അയ്യപ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും ഇതിൽ സോങ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ മുജീബ് മജീദ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ റിലീസുകളെ കുറിച്ചും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എസ്പെഷ്യലി തിയേറ്ററിന്റെ കേസിലും കുടുക്ക ഒരു തിയേറ്റർ സിനിമയായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇറങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു തിയേറ്റർ തുറങ്ങാനിരിക്കുന്നു തുറക്കാനിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒ ടി ടി സാറ്റലൈറ്റ് ശ്രേണിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കൺസ്യൂഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റോക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മീൻസ് അതിനൊരു കുടുക്കിന് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മള് പ്രോപ്പർ ഒരു ഒരു ചാർട്ട് എന്നാണ് സിനിമ റിലീസ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ പബ്ലിസിറ്റി നമ്മൾ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ മേജർ പബ്ലിസിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കും ശ്രീരഞ്ജിനി സിസ്റ്റർ ആണ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്ട്രസ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി തന്നെ മറ്റും ലോഡ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു റാപ്പോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഫിലിംസ് ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിലഹരിയുടെ ഒരു ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിസ്റ്റർ പോരാട്ടത്തില് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ആളുകൾ ഒരു ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത കുടുക്കിലും ആ ഒരു കുഞ്ഞു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് തണിയർ മന്ത്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് അജയ് ഗജാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ അവൾ അഭിനയിച്ചു അവള് അവളൊരു ഡാൻസർ ആണ് പെർഫോമർ ആണ് അതിനേക്കാളൊക്കെ അവള് നല്ലൊരു സിംഗർ കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ വീട്ടില് ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മ അഭിനയിക്കും അമ്മ ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമകളിലൊക്കെ അമ്മ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളില് ഹീറോ ആയിട്ടുള്ള പയ്യന്റെ അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അച്ഛനും ഇപ്പൊ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പുതിയ ദുഃഖർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് കൈൻഡോ മഹാന ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന പ്രശോ വിജയന്റെ സിനിമയിലാണ് അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ഈ സിനിമ അഭിനയത്തിലുണ്ട് അപ്പോ റിലേറ്റീവ്സ് അതായത് അമ്മാവനും അവരും ഒക്കെ അഭിനയിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇപ്പോ നമ്മളൊരു അടുത്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോ അവരൊക്കെ അതിലെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന മൂഡിലാണ് വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ആ ഒരു ആംബിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ സിനിമയെ ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൊന്നും അല്ല വളരെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആണോ അതോ നിങ്ങൾക്ക് മടുക്കുമ്പോ പറയും ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോവാറുണ്ടോ ഇല്ല എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഒരിക്കലും കെയർ കൊടുക്കാത്തത് എന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനാണ് കാരണം നമ്മള് ടെക്നീഷ്യൻസ് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അവർ മര്യാദക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവര് വിചാരിച്ച് അവർക്ക് കൊണ്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവര് എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ തോന്നിട്ട് വരുന്നൊക്കെ ഉള്ള കൺസേണുണ്ട് ഞാൻ അവർക്ക് മാത്രം ഒരു ബാക്കി എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനെയും ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്താണ് മാക്സിമം ഷൂട്ടിന് ട്രൈ ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇവർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ കൺസേൺ ആവും ബോധം ആവും അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് അവർക്ക് ഒരു പ്രീ റിഹേഴ്സല ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇതൊക്കെയാണെന്ന് ഇവർക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ നേരത്തെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഹിന്ദി ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് സെറ്റിന് നമ്മൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് വിചാരിച്ച പോലെ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അതൊരു ക്യാഷ് ഡേ ആണ് അത് ഇറ്റ്സ്
വിലഹരി എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യണം എന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ട് അതൊരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ അപ്പോ അതിന്റെ കൂടി പുറകിലാണ് അതെ 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 ഇപ്പൊ പ്രീ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ട് ലൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതുകൂടി ഇപ്പോ പാരലി നടക്കുന്നുണ്ട് ാണ് എന്റെ അച്ഛൻ മ്യൂസിക് ടീച്ചറാണ് കർണാടിക് മ്യൂസിക് ടീച്ചറാണ് അപ്പോ ബിലഹരി ഒരു കർണാടിക് രാഗമാണ് അച്ഛൻ രണ്ട് മക്കൾക്കും രാഗത്തിന്റെ പേരാണ് കൊടുത്ത് എനിക്ക് വിലഹരിയും അനീതിക്ക് ശ്രീകഞ്ജിനിയും ആണ് കൊടുത്ത് അപ്പോ ആദ്യം നമുക്ക് അത് വളരെ ഓക്വേഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഒരു യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സന്തോഷത്തില് നമ്മളതിൽ വളരെ ഹാപ്പി ആയി മാറി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആ ബ്ലിസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല പാടാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ആ പാടുന്ന പക്ഷെ ഞാൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം വളരെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലൊന്നും അത്ര നന്നായി പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ രാഗം പിക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എന്തുസിയാസം എനിക്ക് സംഗീതത്തിനോട് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ താമര നൂലിനാൽ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് എല്ലാവരുടെയും പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സെൻസിബിലിറ്റിയിൽ നമ്മളൊന്ന് അതിനൊന്ന് പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായിരുന്നു അത് വീണയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ ഒന്നൊരു ട്രൈ നടത്തി കുടുക്കിലാണ് എനിക്കൊരു പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മള് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് പാട്ടുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ചും കൂടെ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഞാൻ കുടുക്കിലാണ് ശരിക്കും സോങ്സിനൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈവൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പോരാട്ടം ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തും അതില് മിഴാവ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിന്റെ ഒരു വലിയ ഘടകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാനത് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയത് ഒരു പക്ഷെ കാഞ്ചന സീതയിൽ അരവിന്ദൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റൈല് കണ്ടിട്ടായിരുന്നു ആ മിഴാവിന് സിനിമയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം സാധാ ഇലക്ട്രോണിക് സ്കോറിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പാലറി കൊണ്ടുവരാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് കുടുക്കില് ബ്ലൂസിൽ മ്യൂസിക് ചെയ്യാൻ ഒരു സോങ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് ആ സോങ് കുറച്ച് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആവുമോ എന്ന് ഒരു ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അത് ആളുകൾ സ്വീകരിക്കും ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ശരി <laughs> 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 Thank you so much. Thank you. Excellent. Well, we are going to wind up today's episode of Kappa Prime Time. We are wishing each one of you a Merry Christmas. And let this year be very colorful and let our hopes stay high. All the very best and thank you so much. <laughs>